Alikiba ametoa mtazamo wake juu ya mwenendo wa muziki wa Bongo Flava sasa hivi lakini pia ametoa sababu za yeye kupunguza kufanya kolabo na wasanii wakubwa wa kimataifa. Tazamo ni kwamba wanahitaji kupenetrate soko na kutanu, kuendelea kutanua soko lao. Hiyo ndo nahisi kama wanafanya lakini vile vile kama kazi sio nzuri huwezi kutanua soko. Kazi lazima iwe nzuri. Ejaishi mimi nitafanya nyimbo leo na Rihana watasikiliza leo kesho weekend nzima watasikiliza. Hii ni kama sio nzuri. So watakuwa washaridhika na kile kitu ambacho tutaka kusikia na kuona. That's it. Lakini kama kazi sio nzuri hauwezi kupanua soko. Hakuna siri ambayo utakaweza kufanyaisha au uweze kupanua soko lako. Hata kama utafanya nyimbo peke yako, itafika kule unapopataka lakini lazima iwe nzuri. Hata ukifanya peke yako, watasikiliza hata wakina vile. Bila kujali lugha, muziki hauna barriers za lugha. Hakuna. Sikudanganye mtu. Sikuwa tunapenda muziki wa lingala tukao tuelewa naimba nini. Kila mtu anaweza kaimba kile anachojisikia. Mtu kwenye nyimbo ya lingala anatoa ile na mtoka mdomoni kwake. Na wewe refresh. Maneno yako hivyo hata hataki Arabu. Eh? Watu wanapenda nyimbo Habibi ayo nina ayo. Oh, tunasikia, tunapenda lakini wewe kuchukuchota. Naimba kwa sababu muziki au jarishi, haijarishi lugha. Muziki mtu anaweza kahamu, anaweza kahamu kabisa nyimbo hiyo. <laughs> Ivo, na nyimbo ikatoka kusikizi zinapigwa hata nini? Ala tu za muziki zinapigwa hata tayari muziki umekamilika. So yeah, muziki wa Ichajivo. Uh, chochote kinawezekana. Vile vile friendship na nini, uigo wa wakazi kujulikana na nini muhimu. Japokuwa watu wengi sana wana force kama nilivyosema. Uwezo wakapata watu. Connections zipo. Lakini je, muziki unaofanya mzuri? Yaani kii ni kufanya mziki mzuri hata kama unafanya collaboration na msanii kutoka nchi za kigeni lakini hakikisha unafanya nyimbo ambayo itapongezea faida na kukuletea hicho unachokitaka hata ufanye na nani kama nyimbo mbaya huwezi kupenetrate sababu hakuna atakayesikiza nyimbo mbaya sijawahi kujaribu hata siku moja na siku zote nimekuwa nikifanya mziki mimi huwa sijaribu mimi wanafanya unaelewa sijaribu sudi mimi wanafanya na nakisha hii nimeifanya ndio natoa Didi ameingia kwenye headlines wiki hii baada ya kuhalalisha penzi lake na mtoto wa Steve Harvey anaitwa Lori Harvey. Wengi wameibuka na kupinga uhusiano wao kwenye swala la umri wa kidai kwamba Didi amemzidi sana umri huyo mtoto. Rapper the Game ameibuka na kutetea wawili hao kwenye comments pale chini. Ameandika jamani e, kama watu wana furaha na wanapendana, waacheni wapendane. Kwa nini mnakuwa mnawasumbua sumbua? Muone <laughs> bana. So, rapper Didi ana umri wa miaka 49 huku Lori Harvey akiwa na umri wa miaka 20 mbili. Ikumbukwe pia, Lori Harvey ashawahi kuwa kwenye mahusiano na mtoto wa rapper P Diddy. Umeona mambo yanavyokuwa mazito eh? <laughs> no mas-